ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാൻസ് അങ്ങൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് കേരളത്തിലെ നാല് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോ കോളേജ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഏകദേശം നാല് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജുകളും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർക്കാം അത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പുതിയതായിട്ട് വന്ന കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറിനകത്ത് റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടുത്തെ ഫീസ് ഘടനയാണ് അതായത് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പി ടി എ ഫണ്ടിലേക്ക് മറ്റ് ഫീസുകളെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ മാത്രം ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇയർലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് മാത്രം ഫീസ് ജനറൽ കാറ്റഗറി പെടുന്നവർ അടച്ചാൽ മതിയോ എസ് സി എസ് ടി ഒ ഇ സി ഒ ബി സി ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് നിശേഷം ഫീസ് ഇല്ല അവർക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാം ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് മാത്രം മാസം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട വേറെ ഉണ്ട് അവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ അധികം പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇയർലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഓരോ കോളേജിൻ്റെ ബേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സാം ഫീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ ഇതൊക്കെ അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടുത്തെയൊക്കെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീസ് ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളും ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പടക്കം ചെന്ന ലോ കോളേജുകൾ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് എറണാകുളം ലോ കോളേജ് വന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പടക്കം ചെന്നൊരു ലോ കോളേജൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് പല പല മഹാന്മാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിമാരെയും പ്രശസ്തരായ വക്കീലുമാരെയും ഒക്കെ അവരുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലോ കോളേജുകൾ വളരെയധികം സഹായിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശരിക്കും ഈ നാല് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ പോയി ചേരുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു നൂറ് റാങ്കിന് അടുത്ത് അകത്ത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നിശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അവരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറിനും നാനൂറിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു രീതി അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊരു ലോ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ഒരു കോളേജാണ് അതായത് നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഏതൊരു കോളേജിലും അഡ്മിഷൻ ചേരുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക്
ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം ആയിരിക്കും അവരുടെ കോഴ്സ് കഴിയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവസാന സെമിൻ്റെ എക്സാം ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനവും അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ മാസം ആദ്യവും ഒക്കെ നടത്തി തന്നെ അവർക്ക് ഡിസംബർ മാസം തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൽ എൽ ബിക്ക് ചേരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എൻറോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റ് കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചല്ല അതായത് എൽ എൽ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വക്കീലാകുന്നില്ല നമ്മൾ എൽ എൽ ബി എടുക്കണം പിന്നെ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ എൻറോൾമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടത്തുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വക്കീലാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻറോൾമെൻറ്റിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മൈനസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതായത് ഒരു സെമ്മിൽ അഞ്ച് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണെങ്കിലും ശരി ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ അഞ്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി പി സി ഒരു പേപ്പർ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഒരു പേപ്പർ ഐ പി സി ഒരു പേപ്പർ അങ്ങനെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പറുകളെല്ലാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് പേപ്പർ ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ അതായത് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെമ്മിൽ ഐ പി സിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക ഐ പി സിയുടെ പകുതി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുക അടുത്ത സെമ്മിൽ ഐ പി സി സെക്കൻഡ് അതുപോലെ സി ആർ പി സി ഫസ്റ്റ് സി ആർ പി സി സെക്കൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫാമിലി ലോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പറുകളെല്ലാം അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സെമ്മിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പഠിക്കുക അടുത്ത സെമ്മിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി പഠിക്കുക എന്നാൽ എൻ ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയല്ല അവർ ഒരു സെമ്മിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണം അത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി സി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ സി ആർ പി സി നാനൂറ്റി സംതിങ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ഒരൊറ്റ സെമ്മിൽ അതായത് അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കുക അത് എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്താ പറയുക ഒരു റിസർച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ മൈനസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം സിസ്റ്റം നിൽപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇട്ട് കോളേജിൽ വരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം കോളേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജുകളെല്ലാം യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ ആകെ ഒരു യൂണിഫോം സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജാണ് അതൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ ഫുൾ ടൈം ഈ യൂണിഫോമിലാണ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇത് അലക്കി തേച്ച് നീലം മുക്കി കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോഴേ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടുക പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക ഫ്രീഡം എടുക്കുക യൂണിഫോമിൻ്റെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു രീതി മതി അപ്പോൾ അതൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലസ് പോയിന്റ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റിയാണ് കാരണം ഗേൾസിന് മാത്രമാണ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള
മെയിൻ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും ഒന്നൊന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നാലും നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറ്റൻഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ സെമ്മിൽ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അറ്റൻഡൻസിൽ നമുക്ക് പോരായ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് ചില ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോണേഷൻ അടയ്ക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം അവിടെ റീജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം തിരുവനന്തപുരം ലോക്കോളേ ഞാൻ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയതാണ് ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിന് പോയത് അപ്പോൾ ഒരു മാസം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ അടുത്ത വർഷം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ റീജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജാണ് പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ലോ കോളേജിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതോടെ അനുബന്ധിച്ച് ഒരു കോളേജിനെ കൂടെ കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ലോ അക്കാഡമി നമുക്കറിയാം ലോ അക്കാഡമി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജാണ് ഈ കൈരളി ടി വിയിലൊക്കെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മുത്തച്ഛനാണ് ആ ലോ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരായിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ട് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ മാറ്റി അപ്പോൾ ലോ അക്കാഡമിയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് നേരത്തെയൊക്കെ പിന്നീട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അവരും ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ലോ അക്കാഡമി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എറണാകുളം ലോ കോളേജിലേക്ക് വരാം എറണാകുളം ലോ കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിൽ വരുന്ന ലോ കോളേജാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റാണ് ഓരോ സെമ്മിലുള്ളത് ഐ പി സി സി ആർ പി സി കോൺട്രാക്ട് ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടല്ല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു മതിപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം അപ്പം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സെമ്മിൽ അഞ്ച് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കാരെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അമ്പത് പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കാരെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ ബി ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ബി കോം എൽ എൽ ബി ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബി എൽ എൽ ബി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ബി എൽ എൽ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി കോമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഐ ക്യു ആയാലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിലെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും സെൻട്രലാണ് കോളേജ് തൊട്ടടുത്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഫ്രണ്ടിൽ സുഭാഷ് പാർക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലോ കോളേജാണ് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ മറ്റും വന്ന ഒരു ലോ കോളേജാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇടിയാണ് അങ്ങോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറണാകുളം ലോ കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നൂറിനകത്ത് റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് റാങ്ക് എങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ
ഒരു വലിയ ക്യാമ്പസ് ആണ് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജാണ് പഠിച്ചത് തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജ് അത്രയും വരില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജ് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുണ്ട് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഫസ്റ്റ് ഇയർ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല നമ്മൾ പുറത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലായിരിക്കും അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക റാങ്കിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പരിമിതിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടൈമിങ്ങിൽ എക്സാം ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ടൈമിങ്ങിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല റിസൾട്ട് വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എൽ എൽ ബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എക്സാം റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പിള്ളേരാ അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കമില്ല അത് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മും കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സെമ്മ് കഴിയാറാകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ എക്സാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ അപ്പോൾ അത്ര സ്ലോ പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ സംഭവം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ രണ്ട് കോളേജിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെ ഹോസ്റ്റലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല യൂണിഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ക്യാൻറ്റീൻ ഈ ഇടയും കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജിനെ നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥിതി ഈ നാല് ലോ കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ലോ കോളേജിനെ കുറിച്ച് അഡ്മിഷൻ മുമ്പായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി യൂട്യൂബിലല്ല നിങ്ങൾ നേരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഈ ഐ ഡി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് പ്രേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എറണാകുളം ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എറണാകുളം ഈസ് എ ടോപ്പ് അല്ലെ ആ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എക്സാം ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ട് വരുന്നത് അക്കാഡമിക് ലെവലിലാണ് കുറച്ച് പ്രോഗ്രസ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജോ തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇൻസ്റ്റ ഐഡിയിലൂടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിനാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടി